ആകാശവാണി നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് നരേന്ദ്രമോഹൻ പ്രധാന വാർത്തകൾ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ വിജയം മാനവരാശി കൈവരിച്ച സുപ്രധാന നേട്ടമെന്ന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൌപതി മുർമു നവ ഇന്ത്യയുടെ ഉദയമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് വിജയം മാനവരാശിക്കാകെ അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നും ഭാവിയിൽ ഇത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ചാന്ദ്രദൌത്യങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഇസ്രോയുടെയും ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിന്റെയും തലമുറകളായുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ വിജയമെന്ന് ഐ എസ് ആർഒ ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥ് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ വിജയത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ അഭിനന്ദന പ്രവാഹം രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ രാജ്യത്തെ വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളുടെ വാർഷിക വിപണി പത്ത് ബില്യൺ യൂണിറ്റായി വളരുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി ചെസ് ലോകകപ്പിനായി ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആർ പ്രജ്ഞാനന്ദയും നോർബീജിയൻ താരം മാഗ്നസ് കാൾസനും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം ഇന്ന് വാർത്തകൾ വിശദമായി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം സംഭവിക്കാവുന്ന അമൂല്യ നിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്നിനാണ് നാം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതെന്ന് അഭിനന്ദന സന്ദേശത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൌപതി മുർമു പറഞ്ഞു രാജ്യത്തിന്റെ ആകെ അഭിമാനം ഉയർത്തുന്നതാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെയും പ്രയത്നമെന്നും രാഷ്ട്രപതി വ്യക്തമാക്കി ഉപരാഷ്ട്രപതി ജഗ്ദീപ് ധൻകറും ചരിത്ര ദൌത്യത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു ചരിത്രം കുറിച്ച് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ഇന്ത്യ ഞാൻ എന്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തി നിങ്ങളും എന്ന ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ സന്ദേശം എത്തിയതോടെ ദൌത്യം പൂർണ്ണ വിജയമെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ പ്രഖ്യാപിച്ചു ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടു റോവറിനെ പുറത്തിറക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വിക്രം ലാൻഡർ മോഡ്യൂളിനെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിനാണ് ആരംഭിച്ചത് വൈകിട്ട് ആറ് നാലിന് ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയതോടെ അമേരിക്ക റഷ്യ ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി ഒപ്പം ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുന്ന ആദ്യ രാജ്യവുമായി തുടർന്ന് വിക്രം ലാൻഡർ ബംഗളൂരുവിലെ ഇസ്ട്രാക്കുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചതായി ഇസ്രോ അറിയിച്ചു ബംഗളൂരുവിലെ ഐ എസ് ആർ ഒ മിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ കോംപ്ലക്സിൽ നിന്നാണ് ലാൻഡറിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയത് ജൂലൈ പതിനാലിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ചിനാണ് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് പേടകവുമായി ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റ് പറന്നുയർന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആകാശവാണി ഇസ്രോയുടെയും ശാസ്ത്ര സമൂഹത്തിന്റെയും തലമുറകളായുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ വിജയമെന്ന് ഐ എസ് ആർഒ ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥ് നാലു വർഷം കൊണ്ട് ഏറെ വെല്ലുവിളികൾ അതിജീവിച്ചാണ് ഐ എസ് ആർഒ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് വിജയം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആയിരത്തോളം ശാസ്ത്രജ്ഞരും എഞ്ചിനീയർമാരും ദൌത്യത്തിൽ പങ്കാളികളായി ദൌത്യം സമ്പൂർണ്ണ വിജയമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രനെ തൊടുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തത്സമയം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ഒരു ഭൂമി ഒരു കുടുംബം ഒരു ഭാവി എന്ന ആശയം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വിജയം നമ്മുടേത് മാത്രമല്ല മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിയുടേതുമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വ്യക്തമാക്കി ചന്ദ്രയാന്റെ വിജയം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ചന്ദ്രദൌത്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തു പകരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു this human centric approach that we present has been welcomed universally our moon mission is also based on the same human centric approach therefore this success belongs to all of humanity and it will help moon missions by other countries in the future we can all aspire for the moon and beyond ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ വിജയത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കും ഐ എസ് ആർഒയ്ക്കും അഭിനന്ദന പ്രവാഹം വിജയകരമായ ദൌത്യത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് നാസ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ബിൽ നെൽസൺ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ചരിത്രം കുറിച്ചതായി യു കെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി അറിയിച്ചു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗിന് പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കണ്ടെത്തിയതിൽ യൂറോപ്യൻ സ്പെയ്സ് ഏജൻസി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ജോസഫ് ആഷ് ബാച്ചർ ഇന്ത്യയെ അഭിനന്ദിച്ചു ബ്രിക്സ് കുടുംബാംഗമെന്ന നിലയിൽ വളരെയധികം അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം സന്തോഷിക്കുന്നുവെന്നും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സിറിൽ റമാഫോസ പറഞ്ഞു നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി പുഷ്പ കമാൽ ദഹൽ മാലദ്വീപ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി അബ്ദുള്ള ഷാഹിദ് എന്നിവരും ഇന്ത്യയെ അഭിനന്ദിച്ചു ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ചരിത്രത്തിലെ സമുജ്ജ്വലമായ അധ്യായമാണ് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന
വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ എസ് ജയശങ്കറും റഷ്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സെർജി ലാബ്രോവും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജോഹന്നാസ്ബർഗിൽ നടക്കുന്ന ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടിക്കിടെയായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച ഉഭയകക്ഷി പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയായി ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ വിജയത്തിൽ ലാബ്രോവ് അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പുരോഗതിയുടെ തെളിവാണ് ചരിത്ര ദൌത്യമെന്ന് നേരത്തെ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൌപതി മുർമുവിനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും അയച്ച അഭിനന്ദന സന്ദേശത്തിൽ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുചിൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നാളെ ഗ്രീസിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം നടത്തും ഗ്രീസ് പ്രധാനമന്ത്രി കിരിയാക്കോസ് മിറ്റ്സോ താക്കിസിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് സന്ദർശനം നാൽപ്പത് വർഷത്തിനിടെ ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രീസ് സന്ദർശിക്കുന്നത് ബ്രിക്സ് കൂട്ടായ്മയുടെ വിപുലീകരണത്തിന് ഇന്ത്യ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പതിനഞ്ചാമത് ബ്രിക്സ് ഓപ്പൺ പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിലാണ് കൂട്ടായ്മ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചത് സമവായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള നീക്കത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ രാജ്യത്തെ വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളുടെ വാർഷിക വിപണി പത്ത് ബില്യൺ യൂണിറ്റായി വളരുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി ഈ മേഖലയിൽ അൻപത് ദശലക്ഷം പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ മൂന്ന് ദശലക്ഷം വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾക്ക് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ജപ്പാനെ മറികടന്ന് ലോകത്തെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ഓട്ടോമൊബൈൽ വ്യവസായമായി ഇന്ത്യ മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ രണ്ട് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി കുവൈത്തിലെത്തി കുവൈറ്റ് മന്ത്രിമാരുമായും മറ്റ് പ്രമുഖരുമായും കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ഉന്നതതല ചർച്ചകൾ നടത്തും നാലാമത് ജി ട്വന്റി സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തക സമിതി യോഗം ഇന്ന് വാരാണസിയിൽ ആരംഭിക്കും നയരൂപീകരണത്തിൽ സംസ്കാരത്തിന് പ്രധാന സ്ഥാനം നൽകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് രണ്ട് ദിവസത്തെ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ ന്യൂഡൽഹിയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാനവും പരിവർത്തനാത്മകവുമായ ചുവടുവയ്പാണ് നടപടിയെന്ന് ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ച ശ്രീ ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ പറഞ്ഞു അടിസ്ഥാന തലം മുതൽ സെക്കൻഡറി തലം വരെയുള്ള മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയും നയത്തിൽ സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആവശ്യങ്ങളോടും ഇന്ത്യൻ വിജ്ഞാന സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ധാർമ്മികതയോടും ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായാണ് ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് വികസിപ്പിച്ചത് ചെസ് ലോകകപ്പ് ജേതാവിനെ ഇന്നറിയാം ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആർ പ്രജ്ഞാനന്ദിയും നോർവിജിയൻ താരം മാഗ്നസ് കാൾസനും തമ്മിലാണ് പോരാട്ടം ഫൈനലിലെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ സമനിലയിൽ കലാശിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ടൈ ബ്രേക്കർ നടക്കും ബർമിംഗ്ഹാമിൽ കാഴ്ച പരിമിതരുടെ ലോക ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മൂന്നാം വിജയം നേടി ബംഗ്ലാദേശിനെയാണ് അവർ റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യയും അയർലൻഡും തമ്മിലുള്ള മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ടി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിച്ചു ഇതോടെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുടെ പരമ്പര ഇന്ത്യ രണ്ട് പൂജ്യത്തിന് സ്വന്തമാക്കി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന പുതുപ്പള്ളിയിൽ മൂന്ന് മുന്നണികളും പ്രചാരണം ഊർജിതമാക്കി എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജെയ്ക് സി തോമസിനു വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് പുതുപ്പള്ളി ടൌണിലും അയർക്കുന്നത്തും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കും എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ മണ്ഡല പര്യടനം നാളെ തുടങ്ങും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ മണ്ഡല പര്യടനം തുടരുകയാണ് കെ പി സി സി ഭാരവാഹികളും എം പിമാരും എം എൽ എമാരും സ്ക്വാഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടക്കമുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു മുതിർന്ന നേതാക്കളായ എ കെ ആന്റണിയും പി ജെ ജോസഫും ചാണ്ടി ഉമ്മനു വേണ്ടി പ്രചാരണ രംഗത്തുണ്ട് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ലിജിൻ ലാലിന്റെ മണ്ഡല പര്യടനം ഇന്നലെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മണ്ഡല പര്യടനം നടത്തും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ മിക്ക ജില്ലകളിലും താപനില സാധാരണ നിലയിൽ നിന്നും മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില മുപ്പത്തിയാറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും ആലപ്പുഴ കോട്ടയം പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയും ഉയരും എറണാകുളം തൃശൂർ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ താപനില മുപ്പത്തിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ